வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் தடை அறிவியல் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேரளாவில் ரிலீஸ் ஆன ஃபாரன்சிக் அப்புறம் அஞ்சாம் பாதிரா அப்படிங்கிற படத்தை பார்த்துருக்கலாம் அந்த படத்தில் ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிப்பார் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த கேஸில் அந்த ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர் எப்படி வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணார் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸுக்கு பின்னால் உள்ள அறிவியல் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேரளாவில் ஒரு கொலை நடக்குது அந்த கொலையை விசாரித்த ஒரு ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அந்த கேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதுறாரு அந்த கட்டுரையோட வீடியோ பதவி தான் இது இந்த வீடியோவில் ஒரு கொலை வழக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போக போகிறோம் அந்த கொலை வழக்கில் கடைசியாக நம்ம கல்பிரீட்டை கண்டுபிடிச்சமா இல்லையாங்கிறது தான் வீடியோவோட கடைசியில் ரிவீல் பண்ணலாம் சரி வாங்க கேஸ்குள்ளே போகலாம் கேஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் டுவெல்த்தில் ஜஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் பிஎஸ்சியில் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி எம்எஸ்சியும் இருக்குது பிஹெச்டி லெவல் வரைக்கும் இருக்குது டிப்ளமோ கோர்ஸ் கூட வந்து ஃபாரன்சிக் சயின்ஸில் இருக்குது இல்லை நீங்கள் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபாரன்சிக் பாட்டனி ஃபாரன்சிக் பயாலஜி அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி கிரிமினாலஜி இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் இப்போயே முடிவு பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் இது நீங்கள் இதை எடுத்து தாராளமாக படிக்கலாம் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போலாம் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோக்கள் போட முடியும் இந்த வீடியோவில் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸை பற்றி நிறைய உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாத உண்மைகளை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க கேஸ்குள்ளே போகலாம் ஒரு நாள் போலீஸார் வந்து ரவுண்ட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ மார்க்கெட் பகுதியில் ஒரு கடை ஓரமாக ஒருத்தர் படுத்து இருக்கிறத பார்க்குறாங்க கிட்ட போய் பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது அவரை கொலை செஞ்சு யாரோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த போலீஸார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஏரியாவை செக்யூர் பண்ணிவிட்டு ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க ஸோ ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் வர வரைக்கும் அந்த ஏரியாவை செக்யூர் பண்ணி போலீஸார் வச்சுருக்காங்க ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டும் வராங்க வந்த உடனே ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸ்க்காக முதல்ல அந்த பாடியை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துடுறாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் முதல் வேலையாக அவரோட பிலாங்கிங்ஸை செக் பண்ணுறாங்க அவரோட பேக்கெட்டில் செக் பண்ணுறப்போ அவர் பர்ஸில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஐடி கார்டிலேருந்து தெரியுது இவர் பேர் பாபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேர் வேறு பட் இருந்தாலும் நான் அதை சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக இதில் பாபு அப்படின்ட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவரோட பிலாங்கிங்ஸை மேலும் செக் பண்ணும்போது அவர் அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த பர்ச்சேஸ் பில்லும் கிடைக்குது அந்த பர்ச்சேஸ் பில்லில் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்படிங்கிற டைமும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ஏரியாவுக்கு வரப்போ டைம் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் ஸோ லெவன் ஓ கிளாக்லேருந்து இந்த ஃபைவ் ஓ கிளாக் குள்ளே இறந்துருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு முதல்ல ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் வராங்க ஒரு பாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த பாடியோட கலர் வந்து பர்பிள் கலரில் மாறும் அதாவது அவர் வெள்ளையாக இருந்தார்னா பர்பிள் கலரில் மாறுறது நல்லாவே தெரியும் ஒருவேளை அவர் கருப்பாக இருந்தால்னா அவர் உடம்பு வந்து இன்னும் டார்க்காக தெரியும் இது எதனால் அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து பிளட் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த பிளட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்க்குலேட் பண்ண சக்தி இல்லாதனால அந்த பாடியோட பாட்டம் சைடில் போயிட்டு அந்த பிளட் எல்லாம் தங்கிடும் இது ஏன் அப்படி தங்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அது பாடியோட ரத்தத்தை எல்லாமே இழுத்து ஒரு பக்கமாக தங்கிடும் அதனால தான் வந்து பாடி வந்து பர்பிள் கலர் தெரியுது இது ஒரு பாடியிலையும் தெரியுது இதை நோட் பண்ணுறாங்க இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இறந்துட்டார் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் எதுவும் நோட் பண்ணுவாங்கன்னா பிளட்டோட தன்மை நம்ம உடம்புல வாட்டர் கண்டக்டர் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே மாதிரி பிளட்லேயும் வாட்டர் கண்டக்டர் இருக்கும் ஒன்ஸ் ஒருத்தர் நீங்க குத்தி கொலை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவரோட ரத்தம் வந்து கண்டிப்பாக வெளியில் சேர்ந்திருக்கும் இந்த ரத்தம் பன்னெண்டு வருக்கு மேலே அட்மாஸ்பியரில் இருந்தது அப்படின்னா அதில் இருக்க வாட்டர் எல்லாமே ஏவப்ரேட் ஆகிட்டு அந்த பிளட் வந்து ட்ரை ஆகிடும் அதாவது இன்னும் கட்டியாகிடும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ண முடியாமல் ஒரே இடத்துல வந்து தேங்கி நிற்கும் இப்போது பாபுவோட கேஸில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பிளட் வந்து இன்னும் லிக்விடாக தான் இருக்குது அதாவது தேங்காமல் இன்னும் வலிஞ்சு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இதுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவர் இன்னும் இறந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து பிளட் போலிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் எதுவும் நோட் பண்ணுவாங்கன்னா பாடியோட ஸ்டிஃப்னஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பாடி வந்து ஸ்டிஃப் ஆகும் நம்ம என்ன
டிகிரி செல்சியஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா இவர் இறந்துட்டோம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கூட ஆகல நியர் பை சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் குள்ள தான் இவர் இறந்துருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த பாடியை கண்டுபிடிக்கிறப்போ லெவன் ஓ கிளாக் இவர் மார்க்கெட்ல இருந்து வெளியில் வந்தது ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்போனா இவர் ஃபைவ் டு செவன் பிஎம் குள்ள தான் வந்து இவரை கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க ஸோ அதனால் இவர் மார்க்கெட்லேருந்து வெளியில் வந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போய்ட்டு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை செக் பண்ணுறாங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க செக் பண்ணதில் பாபுவோட ஃபுட்டேஜ் கிடைக்குது பாபு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து அந்த பர்ச்சேஸை முடிச்சுட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வெளியேறி நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லேருந்து ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறாங்க அதில் அவர் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கப்போ பின்னாடியே ஒருத்தர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதையும் பார்க்குறாங்க மேபி இந்த ஃபாலோ பண்ண நம்பர் தான் பாபு கொலை பண்ணியிருப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் அந்த ஃபுட்டேஜை இன்னும் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறாங்க பட் ஆனால் அந்த ஃபுட்டேஜில் ஃபாலோ பண்ண நபரோட முகம் வந்து சரியாக பதிவாகலை எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு எயிட் எம்பி மெகா பிக்சல் கேமராவை எடுத்துகிட்டு தூரத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்து எக்ஸாக்டான பொருள் இது தான் இதோட கலர் இது தான் அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது இதே தான் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்லேயும் நடக்குது அந்த ஃபுட்டேஜோட குவாலிட்டி மிக குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த நபரோட ஃபேஸையும் அவர் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் இவங்களால் கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல பட் ஆனால் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் அந்த ஃபாலோ பண்ண நபரோட டிஷர்ட்டோட டிசைன் மட்டும் இவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இந்த டிசைன் ஒரு க்ளூ அமைச்சு மேலும் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்களை செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணதில் இவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஃபுட்டேஜ் கிடைக்குது அதில் அந்த ஃபாலோ பண்ண நபர் திரும்பவும் அதே சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ரிட்டன் வராரு ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு வந்துட்டு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு பொருளை ஒழிச்சு வச்சுட்டு திருப்பி அங்கே வந்து போயிடுறாரு இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வச்சு அந்த ஃபாலோ பண்ண நபரை யார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஃபுட்டேஜை எடுத்து டேட்டா பேஸில் ரன் பண்ணுறாங்க ஃபேஸ் ரெக்கக்னேஷன் டேட்டா பேஸில் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு உடனே வந்து அதை டேட்டா பேஸில் ரன் பண்ணுவாங்க உடனே சிஸ்டம் வந்து அதை இந்த ஆள் தான் அப்படிங்கிறத காட்டி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது டேட்டா பேஸ் இருக்கா நம்மக்கிட்ட அப்படின்னா கிடையாது அது உடனேலாம் காமிக்காது கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆளை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உடனே இவர் தான் நான் பார்த்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஐ விட்னஸ் தான் தான் சொல்லிவிடுவீங்க ஆனால் சிஸ்டம் அப்படி கிடையாது நம்மளோட ஃபேஸ் டைமென்ஷனை தான் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குது பட் லக்கி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து மேட்ச் ஆகிடுது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு செக் பண்ணதில் அந்த பாபு ஃபாலோ பண்ண நபரோட பேர் வந்து ராஜா அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இந்த ராஜா பாபு பர்ச்சேஸ் பண்ண அதே சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து ஒரு பத்து கடத்தலி ஒரு ஹார்ட் கடை வச்சிருக்கிறதையும் இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க மேலும் இவங்களுக்கு ஏற்கனவே கிடைச்ச ஃபுட்டேஜில் அந்த ராஜா அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல ஒழிச்சு வச்சுருந்தாரு அந்த பொருளை தேடி போகிறாங்க பொருளை தேடி போய்ட்டு அந்த பொருளையும் கைப்பற்றுறாங்க கைப்பற்றுறதுல அது ஒரு ஸ்பேனர் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அந்த ஸ்பேனரில் ஒரு ரத்த கடை படிஞ்சிருக்கிறதையும் இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ரத்தமாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்பேனரை வந்து லேப் டெஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க இவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த ஸ்பேனர் தான் கில்லர் பணம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அந்த ஸ்பேனரில் உள்ள கரை பிளட் அப்படிங்கிறத இவங்க உறுதிப்படுத்தணும் இதுக்காக லேபில் ஒரு டெஸ்ட் நடத்துகிறாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேனரில் உள்ள அந்த ரத்த கரையை ஒரு ஸ்வாபில் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்வாபில் ஃபினோதெலின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலையும் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது நம்ம பிளட்டில் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஹீமோக்ளோபின் இந்த ரெண்டு கெமிக்கல்லையும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு பிங்க் கலரில் மாறும் இன் கேஸ் பிங்க் கலரில் மாறிச்சு அப்படின்னா அது பிளட் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இந்த பாபுவோட கேஸில் அந்த ஸ்பேனர்லேருந்து எடுத்த சாம்பிள் வந்து பிங்க் கலரில் மாறுது ஸோ அது பிளட் தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கில்லர் வெப்பனையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கில்லர் ராஜாவையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது முதல்ல அந்த பிளட் வந்து பாபுவோட பிளட்டோட மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கிறத முதல்ல செக் பண்ணோம் இதனால் ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் நடத்துகிறாங்க இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்கும் டிஎன்ஏ வந்து மாறுபடும் ஐடென்டிக்கல் டின்ஸை தவிர இதில் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் வந்து எல்லா மதி மனிதர்களும் டிஎன்ஏ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸாக பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம எப்படி
அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் வந்து சிஏ 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 அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த டிஎன்ஏயில் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது இது ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் மாறுபடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எனக்கு இந்த சிஏ 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 அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு டென் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து டுவெல் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும் இன்னொருத்துக்கு தேர்ட்டின் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும் இன்னொருத்துக்கு ஃபிஃப்டின் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகலாம் இல்லை நைன் டைம் ரிப்பீட் ஆகலாம் இதுதான் இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த ரிப்பீட் சீக்வன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் எஸ்டிஏர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் ஷார்ட் டென்டன் ரிப்பீட் முதல்ல ஒரு செல்ஸில் வந்து டிஎன்ஏவை பிரித்து எடுக்கணும் டிஎன்ஏவை பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை சின்ன சின்ன ஃப்ராக்ரன்ஸாக கட் பண்ணணும் இதை கட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ஜைம்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் நிறைய டைப் என் என்ஜைம்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு என்ஜைம்ஸும் ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸை பிரித்து எடுக்கும் இந்த பிரித்து எடுத்த ஃப்ராக்ரன்ஸை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோப்ரோரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் ஈடுபடுத்தணும் அது எப்படி அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோப்ரோசிஸில் ஒரு ஜெல் இருக்கும் இந்த ஜெல்லுக்கு டாப் சைடில் நம்ம நெகட்டிவ் சார்ஜ் பண்ணியிருப்போம் எந்தில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம பிளட்டில் இருக்க பாஸ்பேட் பூராவே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இதனால் நம்ம ஃப்ரேக்ரன்ஸை அந்த ஜில்லில் விடும்போது அந்த பாஸ்பேட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி போகும் இதில் ஷார்ட்டான சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி வேகமாக போயிடும் லாங்கான சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜிங் பக்கத்துலேயே நிற்கும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம நைலான் ஷீட்டில் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெளிவான ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு ஏற்கனவே இறந்து போன பாபுவோட பிளட்டும் இந்த பிளட்டோட சாம்பிளும் வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது மேட்ச் ஆகிடுது ஸோ அந்த ஸ்பேனரில் இருந்த பிளட் வந்து பாபுவோட பிளட் தான் ஸோ இப்போ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கில்லர் வெப்பனையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கில்லர் ராஜா தானா அப்படிங்கிற கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது முதல்ல ராஜா தான் கொலப்பனார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் தேவை ஸோ அதனால் ராஜாவை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அவரை விசாரிக்கணும் இந்த கொலைக்கு பின்னாடி ராஜா மட்டும்தான் இருக்காரா இல்லை வேறு யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணும் சரி ஓகே இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறத நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி